तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बॉडी फ्लूड एंड ट्रांसपोर्टेशन तो बॉडी फ्लूड जो होता है उनका डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो तीन प्रोसेस होता है और बस प्रोसेस है मेजर तीन प्रोसेस है डिफ्यूजन ऑस्मोसिस एंड फिल्ट्रेशन तो पहले बात की जाए डिफ्यूजन डिफ्यूजन क्या होता है डिफ्यूजन क्या होता है कि जो सॉलिड जो है अपने हायर कंसेंट्रेशन का जाएगा लोअर कंसेंट्रेशन समझते हैं कि हमने एक एग्जांपल लिया है कप ऑफ वाटर एंड टी बैग का जिसमें देखें जैसे ही कप ऑफ वाटर का हमने टी बैग को हमने क्या किया डिप किया उसमें क्या हुआ कि हमें पता है कि जो टी बैग जो है इसके अंदर क्या है टी के मॉलिक्यूल्स का हायर कंसेंट्रेशन ज्यादा है ठीक है तो इस वजह से क्या होगा जो सॉलिड जो है मींस जो यहां पर जो टी के मॉलिक्यूल्स है अपने हायर कंसेंट्रेशन का जाएंगे वाटर के अंदर जाएंगे हम जाएंगे वाटर के अंदर तो ऑस्मोसिस के अंदर क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से क्या होगा लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन के सब मोमेंट होता है सॉल्वेंट का मोमेंट होता है इस प्रोसेस को अपन कहते हैं क्या ऑस्मोसिस इसका मींस क्या होगा जो कप के अंदर वाटर है वो कहां चल जाएगा टी बैग के अंदर एंटर हो जाएगा ये जो प्रोसेस होती है ऐसे करके अपन इसको ऑस्मोसिस कहते हैं थर्ड प्रोसेस अपन कौन से फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन क्या लगता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमने देखा है कि ऑस्मोसिस कौन सा प्रेशर लगा है ऑस्मोटिक प्रेशर ये फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन भी कहता है फिल्ट्रेशन तो प्रेशर लगता है कौन सा हाइड्रोस्टैटिक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसे कहते हैं फ्लूइड का जो वेट है उसके थ्रू जो प्रेशर जनरेट हो जनरेट होता है उसे अपन कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जैसे अपने इस जो टी का बैग है इसको हमने बाहर निकाला जैसे हमने कप से बाहर निकालते हैं उसमें क्या हुआ कि जो टी बैग के अंदर टी बैग के जो क्या बन गया पानी पानी और जो टी है उसके वेट की वजह से क्या होगा जो फ्लूड है वो क्या होगा फिल्टर होते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों फिल्टर आप लोग कहां जाएंगे वापस कप में आएंगे ठीक है फिल्टर आप कहां आएंगे कप में आएंगे इसके कारण सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मूवमेंट होता है कैसा होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दोनों मूवमेंट कहां फॉर हायर प्रेशर नाम है लोअर प्रेशर ठीक है जैसे हमने इसको उठाया तो क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वेट की वजह से फ्लूइड मींस उसका जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है दोनों फिल्टर आप लोग कहां जाएंगे कप के अंदर एंटर हो जाएगा तो ये क्या हो गया अपना ये फिल्ट्रेशन हो गया फ्लूड ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट में कैसे होता है समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है जिसे कहते हैं नेटवर्क का तो इसके अंदर क्या होगा बात कर रहे हैं अपन आर्टरियल एंड ऑफ कैपिलरी नेटवर्क कार्बन का आर्टरी एंड जो होता है इसके अंदर प्रेशर ज्यादा होता है किसकी तुलना में वीनस एंड की तुलना में पता है क्योंकि आर्टरी प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि वहां पर क्या था हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से क्या होगा प्रेशर ज्यादा जनरेट होता है जबकि आपस में क्या होंगे क्या होंगे क्योंकि सुपीरियर में इंफ्री बिना का होता है जाके मिलती है अपने राइट एट्रियम में और राइट एट्रियम प्रेशर कम है क्योंकि वहां नेगेटिव प्रेशर आ रहा है ठीक है तो बात करें आइडियल एंड जो होता है कैपिलरी नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 35 mm ऑफ Hg ठीक है जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर थ्रू आउट क्या प्रेशर सेम रहता है कितना 25 mm ऑफ Hg इसका मींस क्या हुआ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर की तुलना क्या है ज्यादा है इस वजह से क्या होगा कि जो फ्लूइड जो है इंट्रावेसुलर फ्लूइड जो है इसमें सॉलिड या सॉलिड प्रेजेंट है वो कहां मूव करेंगे इंट्रावेसुलर से कहां जाएंगे इंटरस्टिशियल में जाएगा लेकिन जो कैपिलरी जो प्रेजेंट है नेटवर्क प्रेजेंट ही करता है सेमी परमेबल क्या है ये सेम परमेबल है कुछ ही इसके अंदर सॉलिड जो है वो क्या कर पाएगा इस कैपिलरी नेटवर्क को क्रॉस कर पाएगा अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो था हमेशा ऑपोजिट होता है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर का हमेशा ऑपोजिट है हमेशा याद रखना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या था ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था ऑपोजिट रहता है बात की जाए वीनस एंड की तो वीनस एंड में क्या होगा वीनस एंड के अंदर क्या है हाइड्रोस्टैटिक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है कम है कितना है 18 mm of Hg जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है मेंटेन है कितना 25 mm of Hg इसका मींस क्या होगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो सॉलिड सॉलिड प्रेजेंट है उनको मूवमेंट का होगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड का होगा इंट्रा वेस्कुलर मूवमेंट होगा तो बात की जाए नेक्स्ट एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है सॉल्यूट जो होता है वो क्या करेगा लोअर कंसेंट्रेशन का जरा हायर कंसेंट्रेशन डिफ्यूजन में देखो डिफ्यूजन क्या होगा यहां पर डिफ्यूजन में क्या होगा क्या होता है डिफ्यूजन में सॉल्यूट जा रहा है हायर कंसेंट्रेशन का जा रहा है लोअर कंसेंट्रेशन इसके लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए कोई एनर्जी 
की जरूरत नहीं है लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या रहा है सॉलिड कर रहा है लोअर कंसेंट्रेशन में जा रहा है हाई कंसेंट्रेशन में इसके लिए क्या चाहिए एनर्जी क्या चाहिए एनर्जी और चाहिए तो इसलिए अपन इसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में इसमें क्या चाहिए एनर्जी की नीड होती है अब बात की जाए ऑस्मोलैरिटी की ऑस्मोलैरिटी क्या होता है किसी भी फ्लूड के अंदर मींस पर किलोग्राम फ्लूड के अंदर किलोग्राम जो फ्लूड होता है इसके अंदर कितने ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स पड़ सकते हैं उसे कहते हैं ऑस्मोलैरिटी तो ब्लड प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी कितने 275 से 295 मिली ऑस्मोस पर केजी ये किसका ऑस्मोलैरिटी है ब्लड प्लाज्मा की तो फ्लूइड्स होते हैं कुछ आइसोटोनिक हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक आपने पढ़ा है फ्लूइड हमारे एक पिछले वीडियो में बताया गया है हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक फ्लूइड बारे में ठीक है तो पेज में चेक कीजिएगा तो बात की जाए आइसोटोनिक फ्लूइड आइसोटोनिक मींस क्या होता है कि आइसोटोनिक फ्लूइड जो होते हैं ऐसे फ्लूइड हैं जिनकी ऑस्मोलैरिटी किसके बराबर है ब्लड प्लाज्मा के बराबर है इक्वल है तो इसे कहते हैं आइसोटोनिक फ्लूइड हाइपोटोनिक फ्लूइड मींस ऐसे फ्लूइड जिसकी ऑस्मोलैरिटी क्या होती है ब्लड प्लाज्मा से क्या होती है कम होती है तो वो हो गया क्या हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक फ्लूइड्स क्या होते हैं ऐसे फ्लूइड जिनकी ऑस्मोलैरिटी क्या होती है ब्लड प्लाज्मा से क्या होती है ज्यादा होती है उन्हें कहते हैं अपन क्या हाइपोटोनिक फ्लूइड्स अब हम बात करने जा रहे हैं इंटरवेनस फ्लूइड्स के बारे में हमारे एक पुरानी वीडियो भी है जिसे आप देखना मत भूलिएगा पहले बात करते हैं एस्ट्रोनिक फ्लूइड के बारे में एस्ट्रोनिक फ्लूइड ऐसे फ्लूइड है जिनकी ऑस्मोलैरिटी ब्लड प्लाज्मा की इक्वल होती है इस वजह से हम इनको कहते हैं एस्ट्रोनिक फ्लूइड्स ठीक है तो जब भी हम आइसोटोनिक फ्लूड को इंफ्यूज करते हैं तो क्या करता है कि आपके जो ब्लड जो होता है उसको क्या करेगा क्या करेगा उस वॉल्यूम को इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देगा और सेल के ऊपर कोई इससे कोई इफेक्ट नहीं होता नेक्स्ट इस एग्जांपल देखते हैं आपने उसका एग्जांपल क्या है नॉर्मल सेलाइन डेस्टो 5% रेनल लैक्टेट डेस्टो 5% प्लस 1/4 एनएससी इसका एग्जांपल है एग्जांपल के बाद की ऑस्मोलैरिटी पूछी जाती है जिस नॉर्मल सेलाइन 9% होता है इसका ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोस पर केजी डेस्टो 5% की होती है 252 मिली ऑस्मोस पर केजी रेनल लैक्टेट की होती है 273 मिली ऑस्मोस पर केजी तो इसे आप याद रखिएगा नेक्स्ट बात की जाए हाइपोटोनिक फ्लूइड्स की हाइपोटोनिक फ्लूइड्स ऐसे फ्लूइड है जिनकी ऑस्मोलैरिटी ब्लड प्लाज्मा से भी क्या होती है कम होती है उन्हें अपन कहते हैं क्या हाइपोटोनिक फ्लूइड्स इनका एग्जांपल है डिसिन वाटर एंड 0.25% एनएस एफ्टर 1/4 एनएस अब बात करें इफेक्ट क्या होता है जैसे हम हाइपोटोनिक जो जो फ्लूइड है वो हम इंफ्यूज करें तो क्या इस सेल के अंदर स्वेल हो जाएगी क्यों ऐसा क्या होता है क्योंकि इससे के बाद ऑस्मोसिस बढ़ जाएगा और जो वाटर जो है वो इंटरवेसल्स कहां से फैलेगा इंट्रा सेलुलर इसके अंदर सेल्स के अंदर यहां पर ये स्वेल हो जाएगी नेक्स्ट विद बात की जाए हाइपोटोनिक फ्लूइड्स की ऐसे फ्लूइड्स जिनकी जो टोनिसिटी या फिर जिनकी ऑस्मोलैरिटी होती है ब्लड प्लाज्मा से ज्यादा होती है उन फ्लूइड्स को बन कहते हैं हाइपोटोनिक फ्लूइड्स इनका एग्जांपल क्या है डेस्टो 5% प्लस नॉर्मल सेलाइन जिसका ऑस्मोलैरिटी है 560 मिली ऑस्मोस पर केजी सेकंड एग्जांपल डेस्टो 5% प्लस रेनल लैक्टेट जिसका ऑस्मोलैरिटी है 530 मिली ऑस्मोस पर केजी एंड डेस्टो 10% अब इनका इफेक्ट क्या होता है जब भी हम हाइपोटोनिक फ्लूइड्स को इंफ्यूज करते हैं तो क्या होगा इस सेल के अंदर से जो वाटर है वो सिक हो जाएगा कहां पर इंटरस्टिशियल या फिर इंट्रा प्लाज्मा में ये वाटर जो है क्या है सिक हो जाएगा जिस वजह से सेल क्या जाती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जिसका जाएगी स्ट्रिंग हो जाएगी अब बात करते हैं हम इंटेक आउटपुट के बारे में अगर देखा जाए तो एक हेल्दी एडल्ट के अंदर बॉडी का 60% क्या होता है वाटर होता है बॉडी वेट का 60% वाटर है ये हमेशा एक लेवल पे कहता है मेंटेन रहता है इसके वजह क्या है होमियोस्टासिस होमियोस्टासिस के वजह से ही बॉडी का जो 60% वेट है तो 60% क्या होता है वाटर है हमेशा कहता है मेंटेन रहता है ठीक है तो इंटेक और आउटपुट की बात की जाए वाटर के फ्लूइड की तो इंटेक बात करें पहले यहां पर तो इंटेक जो होता है वो क्या तीन सोर्स से होता है एक थ्रू द वाटर डायरेक्टली अपन इंजेक्ट जो इंटेक करता है वाटर इंजेस्ट करता है वाटर को ठीक है वो हो गया या फ्लूइड्स की बात की जाए सेकंड हो गया फूड के थ्रू और थर्ड कौन सा हो गया जो हम फूड अपने जो इंजेस्ट किया है बॉडी के अंदर क्या होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा या फिर मेटाबॉलिज्म होगा उसके थ्रू क्या होता है कि वाटर है वो क्या होगा प्रोड्यूस होगा ठीक है जैसे 200 टैबलेट्स जो होती है 200 टैबलेट्स जो बनती है इसके थ्रू क्या होता है 10 एमएल जो है वाटर क्या हो रहा है प्रोड्यूस हो रहा है तो टोटल देखा जाए कितना था 300 एमएल तो हमारा डेली इंटेक कितना हो गया 2500 एमएल का हो गया अपना डेली इंटेक तो वाटर का जो जो लेवल इसको मेंटेन करने के क्या होगा जितना आप इंटेक क्या है उतना क्या होगा आपका आउटपुट होगा तभी आपका वाटर का लेवल रहेगा हमेशा मेंटेन रहेगा ठीक है तो आउटपुट की बात की जाए तो आउटपुट में क्या किडनी जो होती है 1500 एमएल क्या करती है वाटर का लॉस करेगी या फिर बाहर निकलेगी ठीक है नेक्स्ट लंग्स की बात की
तो लर्स के अंदर फॉर्म में एवल क्या होता है ये जो अपने वर्ड वर्स का लॉस होगा इस तरह का लॉस क्या होता है ये इनसेंसिबल है मींस आप इस इस तरह के लॉस का आप सेंस भी कर सकते हैं जब वो एक एक्सेल कर दो तो उसमें क्या होगा वाटर के वेपन क्या हो रहा है वाटर जो क्या हो रहा है यहां से लॉस हो रहा है तो इसमें आता है इनसेंसिबल में तो द गैस्ट्रो इंटेस्टाइन का कितना होता है 100 एमएल एंड टू द स्किन जो है कितना 5 एमएल इसके लिए स्किन के थ्रू जो वाटर लॉस हो रहा है ये क्या है इनसेंसिबल है थ्रू द डिफ्यूजन डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होता है कि आपके स्किन थ्रू क्या होता है वाटर का लॉस होता है ठीक है इसके अंदर इंक्लूड है प्रेस्परेशन और डिफ्यूजन दोनों इंक्लूड है प्रेस्परेशन क्या है सेंसिबल है इसमें आप देख सकते हो ना ठीक है ये डिपेंड करता है ये भी डिपेंड करता है आपकी ह्यूमिडिटी बाहर के टेंपरेचर पे डिपेंड करेगा ठीक है एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनसेंसिबल जो वाटर लॉस है बॉडी के सॉल्वेंट से होता है इसमें क्या है लंग्स और स्किन के थ्रू होता है नेक्स्ट बात की जाए आउटपुट इनटेक था 2500 हो गया और वो भी कितना है यहां पर 2500 में भी क्या है यहां पर ये अपना आउटपुट है इस वजह से क्या आता है अपने बॉडी का जो वाटर लेवल है इसे आता है मेंटेन रहता है ठीक है तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो किसको करोगी फ्लूइड जो इलेक्ट्रोलाइट्स 